हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी अचीवर्स ानल थ्री अंदर की स्वागत एप्रि ने संबंध करे अफर्स सिरी स्टार्ट अंदर भाग में पॉलिटी रिटेड आस्पेक्ट पॉलिटी रिटेड अपडेट्स मैं चाल डीटेल डिस्कशन चाहूँ मोस्ट इंपारटेंट अट्स उ लाइक टर्मे और डिस्क्वालिफिकेस आफ् द मेबर आफ पार्लमें केशवृंद भारती के याबे संवस पूर्ति अपाइंट आफ् एलक्षन कमीशनर्स मे फस्ट वर्डिट लाइक डिवर्स विड़ाकल अंत रे पार्टी मध्य अटे भार्य भर्त मध्य विवाद जरूते विड़ाकल वैंने डीले लेकिन अच्छे सुप्रीम कोर्ट व्याख्या अंडर आर्टिकल वन फारी टू आफ द काट्यूशन कोई मणिपूर् की संबंधी कोई अपडेट्स उव्रीथिंग वी विस्क इन डीटेल चाल डीटेल माटदा वीडियो चाल इनफर्मेट उबी तपक अंदर लास्ट वरकते चूँ फस्ट थिंग इध मन ब्रेकिंग कम चूपस्म एन चाल जाग्रत विनि सुप्रीम कोर्ट अंत प्रस्तुत इंत मु हिंदू म्यारेज ऐक्ट प्रकार इधर पार्टी अंत हस्ब अं वैफ मध्य विवाद जो आवाद अन विड़ाकल तस्काले दाखिल संबंधी और टाइम पीरियड सिक्स मंथी टाइम पीरियड इच्छेवा का सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष दाटो जोक्यम चुस्क अवकाश ले प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट दुनिया पवर अम्मा आर्टिकल वन हड्रेड अंड फारी टू आर्टिकल वन हड्रेड अंड फारी टू उपयोगस्टे स्पेषल डिग्री अंत अंत स्पेषल पवर्स विद आनरबल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट डिवर्स यूजिंग आर्टिकल वन फारी टू पवर्स रिवर्टबल ब्रेक डाउन आफ द मेज काट्यूशनल बेच राज बेच व्याख्यान चेसी इवर्टबल अंत तुम इच्छा वर्ड मार्चक उड़ेटी तीर्न सुप्रीम कोर्ट जारी चेयवचु ए कंटेक्स सुप्रीम कोर्ट इधन चाल इंपारटेट काट्यूशन बेच आफ संजय किशन का संजीव खन्ना अबाय विक्रम नाथ जेके महेश्वरी हेल्ड दट सिक्स मंथ पीरियड प्रिस्क्रैब द हिंदू म्यारेज ऐक्ट कैन बी डिस्पेड विदेते आर ने समयानी इतारो विड़ाकल की अंत दे आर् एक्सपेक्टिंग द पैचअप पैचअप अंत हस्ब अं वैफ कल आर ने एक्सपेक्टेस उवसर लेनी सुप्रीम कोर्ट एम चुप्तेंटे आर्टिकल वन फारी टू मस्ट बी कंसीडर्ड इन लाइट आफ द फंडमेंटल पब्लिक पॉलिसी इट शुड नाट contravene a non derogable function of the constitution court and the power is empowered to do complete justice ka chaala chaala important aspect amma supreme court 140 142 ni upayoginchadaniki taamu perukunnatvanti oka mukhyamaina amsham ikkada endante complete justice sampurna nyayam प्रति व्यक्ति की कूड़ा अंत आर्टिकल वन फारी टू गुर्तपेक इट इज नाट समथिंग रिटेड टू द मेज अंडर्स रिटेड आस्पेक्ट का इट इज रिटेड टू दिग्री पवर आफ द आनरबल सुप्रीम कोर्ट अंत आर्टिकल वन फारी टू ने उपयोगी संपूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज कैन गिव एनी वर्ड दट मे बी फेवरेबल इन द लाइट इन द इंट्रस्ट आफ द पब्लिक ऐस अ हॉल नैक्स्ट इंकोक इंपारटे आर्टिकल वन हड्रेड अंड फारी टू एंत इंपारटेटो एप्रि ने इंकोक इंपारटे आस्पेक्ट अम्मा दट आज फोर्थ आफ् एप्रि एप्रि इरव नावी फोर्थ आफ् एप्रि पॉलिटी डेट अभी चाल चाल इंपारटे डेट एन ट्वेंटी फोर्थ आफ् एप्रि सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन अ वेरी वेरी इंपारटेंट वर्ड विथ रिगार्ड टू द केशवरंद भारती केस केशवरंद भारती की संबंधी और मुख्यमंत्री तीर्प भारत राज सचलन तीर्न आनरबल सुप्रीम कोर्ट इव जी अदे ट्वेंटी फोर्थ आफ् एप्रि थ्री टयर् पंचायती सिस्टम थ्री टयर् पंचायती सिस्टम मूडंल पंचायती व्यवस्थ भारत देश में अमल को चिंदे द फस्ट थ्री टयर् पंचायती सिस्टम अंत इधी थर्ड काट्यूशनल अमेंडमेंट ऐक्ट द्वारा अंत डेबई मूडव राज सवरण चट द्वारा इधर अमल को वे फोर्थ आफ् एप्रि नयी नयी टू ट्वेंटी फोर्थ आफ् एप्रि नयी नयी टू का मैं कंटक्स्ट का मैं कंटक्स्ट इकड़े केशवरंद भारती के पार्लमेंट को 
సుప్రీం కోర్టుకు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్కి జుడిషియరీకి జుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వేర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ టు ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ వివిధ రకాల వివాదాల్లో పార్ పార్లి పార్లమెంట్ అంటే అక్కడ కార్యనిర్వాహక శాఖ అదే రకంగా ఇందిరాగాంధీ వర్సెస్ జుడిషియరీ అని చెప్పి కూడా అక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ త్రూ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాంటెడ్ టు కంట్రోల్ త్రూ ఇట్స్ పార్లమెంట్ అంటే వీళ్ళిద్దరు కూడా మ్యూచువల్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనమాట ఎందుకనంటే ఆ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ విల్ బికమ్ ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రధానమంత్రి కావాలంటే ముందుగా తనకు ఉండాల్సినటువంటి అర్హత ఏందమ్మా ఈ షుడ్ బి ఆ ప్రై మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్క్ ద ఫిఫ్టీయత్ ఇయర్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మార్క్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ దట్ పేవ్డ్ ద వే ఫార్ సెవెరల్ అదర్ జడ్జిమెంట్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే రైట్ టు ప్రాపర్టీకి సంబంధించినటువంటి వివాదం ఎంతో ఎక్కువగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం ఆస్తి హక్కు అండర్ ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కేరళ హైకోర్ట్ కేరళ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే కేశవనంద భారతి వద్ద ఉన్నటువంటి కొద్దిగా భూమిని ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ద్వారా సంస్కరణ చేసింది అకార్డింగ్ టు ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ ఎందుకనంటే ల్యాండ్ అన్నది గుర్తు పెట్టుకున్నా ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ లిస్టెడ్ సబ్జెక్ట్ ల్యాండ్ అన్నది ఏ జాబితాలోని అంశమమ్మా రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశం ఇక్కడ కేశవనంద భారతి గారి యొక్క ల్యాండ్ ని అంటే కేశవనంద భారతి ఈస్ అ రిలీజియస్ గురు రిలీజియస్ గురు తనకు ఒక మట్ ఉంటుంది మట్ మట్ అంటే ద ప్లేస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ద ప్లేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ రిలీజియస్ స్ప్రెడ్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే తనకు దగ్గర ఉన్నటువంటి కొద్దిగా భూమిని కేరళ భూ సంస్కరణ చట్టంలోకి పరిధిలోకి తీసుకొని వచ్చింది దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తను ఏం చెప్పినాడంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద వయోలేషన్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ అది ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ కి మాత్రమే ఉల్లంఘన కాదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద వయోలేషన్ టు మై ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఏమన్నా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద వయోలేషన్ టు మత స్వాతంత్రపు లేదా మత స్వేచ్ఛ హక్కులకు ఉల్లంఘన కలిగిస్తున్నట్టేనని చెప్పి తాను పేర్కొనడం జరిగింది కేశవనంద భారతి వాస్ సియర్ ఫ్రమ్ ద స్మార్త ట్రెడిషన్ ఆఫ్ అద్వైత వేదాంత ఓకేనా ఏ క్లాన్ కి చెందినటువంటి వ్యక్తి అంటే ఏం చెప్తారమ్మా అద్వైత వేదాంత కు చెందినటువంటి వ్యక్తి కేశవనంద భారతి ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ సెవెంటీలో కేశవనంద భారతి వాస్ కంపేర్డ్ టు టేక్ ద కేరళ గవర్నమెంట్ టు కోర్ట్ ఛాలెంజింగ్ ద నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎనాక్టెడ్ బై ద సి అచ్యుతా మినన్ గవర్నమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి ఈ భూ సంస్కరణల చట్టంకి వ్యతిరేకంగా he had to gone to the honorable court also that is till the supreme court also through the land reforms the government took away large chunk of edner mats property tana degara unnatvanti mat tanu nadipistunnatvanti matam mat is nothing but matam okay matam pere em perna ante edner mat em perna na edner nut it caused <coughs> uh, uh, severe financial difficulties భారతి కేశవనంద భారతి ఫైల్ రిట్ పిటిషన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఛాలెంజింగ్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అలాంగ్ విత్ ద లాయర్ నాని పాల్కీ వాలా లాయర్ ఎవరమ్మా ఇక్కడ అంటే ఏం చెప్తారు గుర్తు పెట్టుకోవాలి కేశవనంద భారతి కేసు వచ్చినప్పుడు అప్పటి న్యాయ న్యాయవాది కేశవనంద భారతి తరపున న్యాయవాది ఎవరంటే నాని పాల్కీ వాలా కేశవనంద భారతి అర్గుడ్ దాట్ న్యూ లాస్ వైలేటెడ్ ఇస్ ఫండమెంటల్ రైట్ స్పెసిఫికలీ ఇస్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు రిలీజన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఉల్లంఘన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్కి ఉల్లంఘన ఎందుకనంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి అ వైలేషన్ సి ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రీచింగ్ అ రిలీజన్ నేను ఒక మతాన్ని బోధిస్తున్నాను లేదంటే ప్రోత్సహిస్తున్నాను అంటే నా మత బోధనకు నేను ఆక్రమించుకున్నటువంటి భూమి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ భూమిని ప్రభుత్వం చట్టరీత్యా లేదంటే చట్ట విరుద్ధంగా నా భూమిని తీసుకొని పోతుందని అంటే అది ఆస్తి హక్కుకు ప్రథమంగా ఉల్లంఘన కానీ దానికి విరుద్ధంగా కేశనంద భారతి గారు నాని పాలకి వాళ్ళతో కలిసి చెప్పిన పాయింట్ ఏందమ్మా ఇక్కడ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అ వయోలేషన్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ వన్ కానీ అది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫైవ్ మరియు ఆర్టికల్ ట్వంటీ సిక్స్కి కూడా వయోలేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ మా ఈ కేసు యొక్క తీర్పును సెవెన్ ఈస్ టు సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ మెజారిటీలో వచ్చింది దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే 
पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत राजन पार्लमेंट सवरण चयवचन का इट शुड नाट एफेक्ट द बेसीक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रेन एम चार दींट अंत बेसीक स्ट्रक्चर अने पाइंट मेन देंट ना अंत इट वाज आफ्टर द केशवरंद भारती वर्डे ओके नैक्स्ट केशन भारतीय जडिमेंट हेल्ड द प्रोविजन आफ द इंडियन कॉन्स्ट्यूशन कैन बी अमेंडेड बै द पार्लमेंट इन आर्डर टू फुलफिल द सोशो एकनामिक अब्लीकेशन ओके कॉन्स्ट्यूशन के नाट बी आलर्ड बै द पार्लमेंट नो मैटर वाट ओके सो सें थिंग लाइक The case was filed by Kesha Nanda Bharti, the senior uh, platform and head of the Ednir Mat in Kasargod district of Kerala, who challenged the Kerala government's attempt through the Land Reforms Act to impose restriction on the management of the Mat property. Kesha Nanda Bharti judgment held that provision of the Indian Constitution can be amended by the Parliament in order to fulfil its socio-economic obligations. ओके अंत गा बेसीक स्ट्रक्चर के वयोलेषन चयरा बेसीक स्ट्रक्चर अंत ई रोज की कूड़ा चाल केस अभी मिनर्वा मिल का आधार के क्लियर राजस्था संबंधी विशाख गई का एव्री सिंगि के वर्डिट वो इध बेसीक रेफर सुप्रीम कोर्ट तस्कने इट इज़ द वर्डिट आफ केशन पार्टी ओके नैक्स्ट मेबर आफ पार्लमें विने राहुल गांधी गार पार्लमेंट नीचे ये रकान तुम डिस्क्वालिफ अनारो अकॉर्ंग टू वाट आर्टिकल अकॉर्ंग टू वाट सैक्न आफ रिप्रजेश आफ पीपल ऐक्ट नई फिफ्टी वन राहुल गांधी इज़ गेटिंग डिस्क्वालिफ असल साधारण पार्लमेंट सभ्यु डिस्क्वालिफ कावल तोगन मूड रका तोग्मा फस्ट इज अकॉर्ंग टू द डिस्क्वालिफिकेसन आफ द पार्लमेंट नैक्स्ट इज अकॉर्ंग टू द रिप्रजेश आफ पीपल ऐक्ट डिस्क्वालिफिकेसन अभी मार्गम द्वारा तोगन रिप्रजेश आफ पीपल ऐक्ट द्वारा तोगन अदे रक आ पर्सन कैन आलो बी रिमोड अकॉर्ंग टू द ऐंटी डिफेक्शन ला अकॉर्ंग टू द ऐंटी डिफेक्शन ला अं पार्टी फिराई चट अच्छी चाहम ऐंटी डिफेक्शन ला गुरी इकड़ी प्रस्ताव लेकिन राहुल गांधी गार कांग्रेस पार्टी ना इतर पार्टी के अच्छे वेलो वेलर ओके बिकाज़ द चीफ ई मीन टापोस्ट लीडर आफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नैक्स्ट इक मन चूड़ा चुवा डिस्क्वालिफिकेसन अं रेप presentation of people act endukonante he was proven guilt under defamation paruvanastam pradhan mantri modi garini uddeshistu modi kandan sorry modi family mottanni kuda criticize chese atatvanti tana bhashanalu tana speeches ni vyatirekistune court टू इयर्स आफ डिस्क्वालिफिकेसन ई मीन टू इयर्स आफ इंप्रिजेंट डिस्क्वालिफिकेसन का इंपोजेसी डिस्क्वालिफिकेसन कैन बी प्रिस्क्रैब अंडर आर्टिकल वन जीरो टू क्लास वन इफ इट इस अ मेबर आफ पार्लमेंट इट कैन बी प्रिस्क्रैब अंडर आर्टिकल वन नई वन क्लास वन इफ इट इस अ मेबर आफ स्टेट लजिस्लेट असेंब्ली एम एल अच्छे डिस्क्वालिफिकेसन वन नई वन आना अदे एम पी अच्छे वन जीरो टू क्लास वन Rahul Gandhi was disqualified of the provision of Article 102. Then, in particular, if Rahul Gandhi is disqualified, then what happens? According to Article 102, Clause 1, Sub Clause A, that is, the Representation of People Act, Clause Section 8, Dwara, that is removed. It was removed according to the Section 8 of Representation of People Act. Okay. यह आर्टल अंत रे कंटेक्स सेम वन नई वन अटे एम एल संबंधी वन जीरो टू अंत इट इज़ रिटेड टू द मेबर आफ पार्लमेंट ओके चूँ इफ यू हॉल एनी आफी आफ प्राफिट अटे एट प्रभुत्व उद्योग उड़ाशुड नाट बी अलइ आर् असोसीयेटेड वित् एनी आफ द गवर्नमेंट एंप्लायट प्रभुत्व उद्योग उंटे दाखिल रिजग्नेशन चेवल दाने को उदाणक जया बच्चन became the member of parliament తాను మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయిన నాటికి షీ వాస్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఫిలిం ఛాంబర్ కి చైర్మన్ గా కొనసాగుతూ హౌ కెన్ షీ బికమ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ సారీ హౌ కెన్ షీ బికమ్ ది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అని చెప్పి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కిందికి వస్తుంది కదా అని 
ఆఫీస్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ నుండి తొలగించే అధికారం కూడా పార్లమెంట్కి ఉంటుంది ఏం చెప్పిన ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఉండరాదు కానీ గవర్నమెంట్కి కావాలంటే ఆ ఉద్యోగాన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగంగా గుర్తించకుండా కూడా చేయవచ్చు నువ్వు ఓకే ది క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ If it's of unsound mind, it won't be uh, uh, instable mind, abnormal ga under adu. This is not a condition, this is not a condition. Next question number, if it's a citizen of India has voluntarily acquired itara deshala paurasattam, other countries citizenship, other countries citizenship, this condition is not a condition. Next number, if it's so disqualified by or under any law made by the parliament, yes, this can be the criteria. సో నెక్స్ట్ చూడండి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో అసలు ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉన్నాయంటే చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సెక్షన్ ఎయిట్ సెక్షన్ ఎయిట్ ఏం చెప్తుంది అ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ ఎనిమిటీ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ రేప్ టెర్రరిస్ట్ ఇది కాదు ఓకే రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ పని అయితే చేయలేదు అ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ ఫర్ హోర్డింగ్ డౌరీ అఫెన్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్కర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ వరకట్న వేధింపులు తన భార్య భార్యనే లేదు పెళ్ళే లేదు రాహుల్ గాంధీ గారికి పెళ్ళే కాలేదు ఓకే ఇది కూడా కాదు సెక్షన్ ఎయిట్ క్లాస్ త్రీ అని చెప్తుంది అ పర్సన్ కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ అఫెన్స్ ఇన్కర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఇఫ్ ఎ సెంటెన్స్ టు అ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దాన్ టూ ఇయర్స్ ఎస్ సెక్షన్ ఎయిట్ క్లాస్ త్రీ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెక్షన్ ఎయిట్ క్లాస్ ఫోర్ ఏం చెప్తుందమ్మా ప్రొటెక్ట్స్ సిట్టింగ్ ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ ద అబవ్ ప్రొవిజన్ ఇఫ్ ద ఫైర్ అండ్ అపీల్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ దే కెన్ కంటిన్యూ యాజ్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్ టిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఆర్ టిల్ ద డెసిషన్ ఓకే అంటే అది ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి అంశం సో ఈ రకంగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు అయినా ఫస్ట్ టైం డిస్క్వాలిఫై అయిందంటే కాదమ్మా దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆల్సో లైక్ ప్రదీప్ చౌదరి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డిస్క్వాలిఫై అయినారు జనవరిలో రషీద్ మసూద్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్టీన్లో డిస్క్వాలిఫై అయినారు మిత్రా సేన్ యాదవ్ సమాజ్వాదీ పార్టీ డిస్క్వాలిఫై అయినారు కుల్దీప్ సింగ్ సెనిగర్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రెండు వేల ఇరవైలో లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ ఆర్జేడి జగదీష్ శర్మ జేడియు అనంత్ సింగ్ ఆర్జేడి ఎమ్మెల్యే సో ఈ రకంగా దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రస్తుతం ఎక్కడ నుండి ఎంపీగా కొనసాగుతున్నారు అని అంటే కేరళ వాయనాడ్ ఎక్కడ నుంచి అమ్మా వాయనాడ్ కేరళ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ అపాయింట్మెంట్ సాధారణంగా ఎన్నికల కమిషనర్లను అదే రకంగా ఇతర కమిషనర్లను చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఆర్ యూజువలీ బీన్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రధానమంత్రి సిఫార్సుల అనంతరం రాష్ట్రపతి ఎన్నికల కమిషనర్ను ముఖ్య ఎన్నికల కమిషనర్ను ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లను నియమిస్తూ ఉంటారు కానీ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఎన్నికల కమిషనర్లను నియమించేటటువంటి ప్రక్రియలో కూడా సిబిఐ డైరెక్టర్ ను నియమించేటప్పుడు ఏ పద్ధతిని అయితే వాడుతామో వాట్ ఎవర్ ద ప్రొసీజర్ వి ఫాలో డ్యూరింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద సిబిఐ డైరెక్టర్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ డ్యూరింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ యాజ్ వెల్ ఏం చెప్పినారు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఫాల్ అండర్ ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్లాస్ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంతకు ముందులాగా సుప్రీం కోర్టు ఒక కొత్త మెకానిజం ఒక కొత్త ఫార్ములాని ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా ఏం చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఎలక్షన్ కమిషనర్లు కూడా ఎవరి ఎవరిలాగా అపాయింట్ అవ్వాలంటే సిబిఐ డైరెక్టర్స్ లాగా కన్సల్టేషన్ అవ్వాలి సిబిఐ డైరెక్టర్లను అపాయింట్ చేసే ముందు ఒక గ్రూప్ రికమెండేషన్ అన్న చేస్తుంది ఆ గ్రూప్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అన్న అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరెవరు ఉంటారు సిబిఐ డైరెక్టర్ని నియమించేటటువంటి ఆ గ్రూప్లో ఆ ప్యానెల్లో దట్ ఈస్ ప్రధానమంత్రి లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలా అయితే సిబిఐ డైరెక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు ఈ ముగ్గురిని కన్సల్ట్ అవ్వాలనో సిమిలర్ టు దాట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అపాయింట్మెంట్లప్పుడు కూడా ఈ ముగ్గురిని కన్సల్ట్ అవ్వాలని చెప్పి చెప్తుంది Chief Election Commissioner so far been appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The judgment has now brought the appointment of the Chief Election Commissioner, Election Commissioner on par with that of the CBI Director. Okay, now, next. <clears throat> 
కాంపిటీషన్ లా అంటే కాంపిటీషన్ లా ఏదైతే పోటీ చట్టం ఉందో దానికి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ అయిందమ్మా ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ ఓకే అదేం చెప్తుందంటే కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే దే కెన్ ఇంపోజ్ ద పెనాల్టీస్ సాధారణంగా వీళ్ళు పెనాల్టీస్ ఎలాంటి పెనాల్టీస్ ఇంపోజ్ చేసే వాళ్ళంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ కంపెనీ ఎక్స్ సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఎక్స్ అని ఉంది ఈ కంపెనీకి ఇండియాలో ఏదైతే టర్న్ ఓవర్ ఉందో అది ప్రిస్క్రైబ్డ్ లిమిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండి వాళ్ళు ఒకవేళ ట్యాక్సెస్ పే చేయకపోతే అటువంటి కంపెనీల పైన పెనాల్టీ అనేది ఇస్తారు ఇంపోజ్ చేస్తారు కానీ కొత్త చట్టం ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ వీ వీ విల్ నాట్ జస్ట్ బీ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ఇండియా కేవలం ఇండియన్ టర్న్ ఓవర్ మాత్రమే కాకుండా వీ విల్ బీ టేకింగ్ ఇన్ టు ద కన్సిడరేషన్ గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ ఏం చెప్పిన నాన్న గ్లోబల్ టర్న్ ఓవర్ని మేము పరిగణలోకి తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది one of the changes is with respect to the turnover that will be considered for the imposition of penalty turnover means global turnover derived from all product and services by a person or enterprise another amendment is that cci has to form a prima facie opinion about a filing related to combination within 30 days of receiving the filing even objections unna kuda 30 rojulu maatrame samayam istharu for filing any of the objection in competition law parlance combinations refer to the merger acquisition and deals beyond a certain threshold require the approval of competition commission of india కాంపిటీషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే దానికి సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇది నెక్స్ట్ అమ్మా యూ మెట్ అఫర్డ్ ఆఫ్ ఖలిస్తాన్ మూమెంట్ ఓకే ఖలిస్తాన్ మూమెంట్ అమృత్ పాల్ అంటే సి ఇస్ ద సెకండ్ సచ్ బిగ్ మూమెంట్ ఫర్ ద సపరేషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ పంజాబ్ రీజన్ పర్టికులర్లీ ద ఖలిస్తాన్ రీజన్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈ మూమెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో జెండేల్ సింగ్ బిన్రేన్ వాలే గారి ఆధ్వర్యంలో ఒకసారి నిర్వహించుకున్నాము దట్ వాస్ కటేల్ దట్ వాస్ కంట్రోల్డ్ బై శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ త్రూ హర్ ఆపరేషన్ కాల్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ సిమిలర్ టు దట్ ఒక వైడ్ రేంజ్ ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ అన్నది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నది ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ నినాదాలకు ఈ ప్రొటెస్ట్లకు ఈ ఆందోళనలకు మద్దతు పలకడానికి యూకేలో బ్రిటన్లో మద్దతుకారులు అందరూ కూడా దే హ్యావ్ ప్రొటెస్టెడ్ అగెయిన్స్ట్ ఇండియా ఏం చేస్తామంటే మన హై కమిషనరేట్లో ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది కదమ్మా ఆ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ని కిందికి దించేయడం జరిగింది కిందికి దించేసిన తర్వాత బ్రిటన్ ప్రభుత్వం వాళ్ళపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోపోగా they are just looking as a watch dog dani vetirekistu government of india eni nemu memu deni upayogistamo britain ki vetirekanga ani cheppina ra unante that is the vienna declaration in eppirama vienna declaration memu upayogistamo against the uk's stand on indians protesting in uk వియన్నా కన్వెన్షన్ ఏం చెప్తుందంటే రెండు దేశాల మధ్య బైలాటరల్ అగ్రిమెంట్స్ బైలాటరల్ రిలేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ ప్రొటెక్టెడ్ స్టేట్ వన్ హోస్ట్ స్టేట్ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద అదర్ స్టేట్ ఇక్కడ హోస్ట్ స్టేట్గా యూకే ఉందమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాము చూడండి అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ చాంటింగ్ ప్రో కలిస్తాన్ స్లోగన్ స్టుక్ డౌన్ ద ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ద హై కమిషన్ ఇన్ లండన్ ఆన్ నైన్టీన్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ఆన్ ద లండన్ ఇన్సిడెంట్ అ స్టేట్మెంట్ బై ద మినిస్టర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ okay uh, was reminded in this regard of the basic obligation of uk government they ni upayoginchukunnam ante dani vetirekanga vienna convention a receiving state receiving state is referred to the state which the host nation where a diplomatic mission is located okay uh in epna receiving state in this case the host nation is uk as per the vienna convention it has some basic obligation towards the diplomatic missions it hosts in its sovereign territory article 22 of the convention deals with the obligations with regard to the premises of the mission a article dirik samans deal chestundi vienna convention ante em cheptanana article 22 next 
foreign lawyers can also do practice in india it's a very big move bar council of india nundi vachana pandi oka important update nana idi em cheptunnaru ante the foreign lawyers will be also having the permission to rule the indian cases i mean to rule in the indian courts in a move that could potentially change the landscape of the legal practice in the country kani vallu suggestions maatrame ivagalugutaru they cannot enter into the court okay uh, bar council of india allow the foreign lawyers and uh, uh, law firms to practice in india although they cannot appear in court they can advise the clients on foreign law and work on corporate tra transactions okay endukante india lo prastham fdi anad perugutundi fdi perugutundi kabatti foreign law lawyers can any foreign law firms can any they should be permitted in the country in order to have a very good setup Uh, bar council of india notified in the official gazette the rules registration regulation of foreign lawyers and foreign law firms in india 2022 bar council of india is a statutory body established under the advocates act of 1961 ye chattam prakaram bar council of india nerpa chestunna nante according to the advocates act of 1961 Now the Bar Council of India has reasoned that its move will address the concerns about the flow of foreign direct investment. If the day like some money is supposed to be able to do that, it will be a decision. It is going to uh, create an easy path for increasing the FDI in the country. So agreement with the cookie groups. Okay. So suspension of operations. So what is that? Suspension of operations okay ide a rashtraniki sambandhinchatundi agreement cookie group anagara meeku gurtu ravalsindi endamma mari por cookie group anagara em gurtu vastadi meeku mari por ide tribal insurgent activities jarugutunnai ante rashtra viruddha karyakramalu vaallu nirvahinche tappudu Uh, e S O O Manipur government withdrew from the S O O agreement with the two hill based tribal insurgent groups on 10th March. Okay, can factual based law. It one take questions. Anna valu gutaro. Kuki group S O O agreement is related to the state of Manipur. Okay. Uh, <clears throat> next it's not very very important to us kani adi maatrame gurtu pettukoni supreme court dismissed the curative petition ante idi normal curative petition kadu kshama uh, sorry uh, <coughs> curative petition lo bhaganga bhopal gas tragedy ani cheppi meer vine untaru bhopal gas tragedy ane tarvata uh, edaithe valaku fine penalty impose chestaro dani rettimpu cheyalani cheppi dani inga penchalani cheppi supreme court edaithe curative petition esindo aa curative petition aithe honorable supreme court angikarinchaledu on supreme court on 14 march 2023 dismissed the curative petition filed by the center seeking additional funds adhika nidulu kavala adhika adana nidulu kavala ani cheppi ekka nundi kavalante from union carbide corporation ekka nundi kavala amma union carbide corporation okay union carbide corporation ante endi this is the company which have been the major reason for bhopal gas tragedy bhopal gas tragedy ki oka mukhyamaina karananga edaithe dadapu ga 3000 mandi prajalu maraninchinaro aa factory lo unna vallu kavachchu so aa gas tragedy ki sambandhinchatundi sahaya karyakramalu ee roju ki kuda jarugutunnayante aashcharyam kalugutu untundi okay in the union of india and others versus union carbide corporation and others the center sought 7844 crores ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు అడిగిందంటే ఏం చెప్తారమ్మా సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ బేస్డ్ ఫర్మ్స్ యుఎస్ బేస్డ్ అంటే అమెరికాకి సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు ఇవన్నీ కూడా ఫర్ అడిషనల్ కంపెన్సేషన్ ఫర్ ద విక్టిమ్స్ ఆఫ్ భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అ క్యూరేటివ్ పిటిషన్ కెన్ బి ఫైల్ ఆఫ్టర్ అ రివ్యూ ప్లీ అగెయిన్స్ట్ ద ఫైనల్ కన్విక్షన్ ఇస్ డిస్మిస్డ్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ టు ఎన్షూర్ దర్ ఇస్ నో మిస్ క్యారేజ్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ టు ప్రివెంట్ అబ్యూస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ Centers a claim for a curative petition was based on a demand for additional compensation in re-examination of the Supreme Court's 1989 order was decided at Rs. 750 crore. In the case of the Supreme Court, they said that it was 750 crore. After a leak of toxic methyl isocyanide. Okay. <clears throat> toxic methyl isocyanide. 
సైనైట్ ఇది లీక్ అవ్వడం వల్ల భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ అనేది జరిగిందమ్మా ఇప్పుడు ఆన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఆఫ్ డిసెంబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ దట్ లీడ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ వన్ ల్యాక్ మోర్ ద యూనియన్ కార్బెట్ కార్పొరేషన్ నౌ ఓన్ బై డౌ కెమికల్స్ గేవ్ అ కంపెన్సేషన్ ఆఫ్ యూఎస్ డాలర్స్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ మిలియన్ దట్ ఈస్ ద సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఓకే మిమ్మల్ని అడుగుతారు UCC ఏదైతే యూనియన్ కార్బిట్ కార్పొరేషన్ అనే కంపెనీ ఉందో దాని ప్రస్తుతం పేరేం పేరమ్మా అంటే డౌ కెమికల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ సుజల్ శక్తి సమ్మాన్ ఇది ఉమెన్స్ డేకి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అమ్మా ఇట్ ఈస్ టు ఫెలిసిటేట్ స్వచ్ఛ సుజల్ శక్తి సమ్మాన్ ఇది దేనికేనంటే వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్లో కానీ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్లో కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యంగా ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి మహిళలను గుర్తించేందుకు ఈ అవార్డును అయితే ఇవ్వడం జరిగింది స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ఓకే విప్ అన్నది వార్తలో ఉందమ్మా వాట్ ఈస్ అ విప్ విప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఆర్డర్ ఆర్డర్ బై అ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీ తన ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులకు ఇచ్చేటటువంటి ఒక ఆర్డర్నే మనం విప్ అని చెప్పి చెప్తామమ్మా మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఈ విప్ అన్నది వార్తల్లో ఉన్నది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ బాండ్ బై అ విప్ అండ్ ఇఫ్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎమ్మెల్యేస్ ఫ్రమ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రూలింగ్ కోయిలిషన్ డిస్అగ్రీ విత్ అలయన్స్ దట్ ఎమ్మెల్యేస్ విల్ అట్రాక్ట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అంటే పార్టీ విప్ను ధిక్కరించరాదు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు కదా దట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్ రిఫర్స్ టు అర్ రిటర్న్ ఆర్డర్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ అ పార్టీ అండ్ ఆ డెసిగ్నేటెడ్ అఫీషియల్ ఆఫ్ ద పార్టీ అంటే ప్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ అంటాం అంటే హీ ఈస్ ద మెయిన్ విప్ ఆఫ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ విప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడో తీసుకున్నాం నాన్న మనం అంటే వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ కాల్ బ్రిటిష్ ఎక్కడ తీసుకున్నామమ్మా బ్రిటిష్ విప్ అనేది మూడు రకాలు ఉంటుందమ్మా వన్ లైన్ విప్ అంటాం వన్ లైన్ విప్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఇష్యూ టు ఇన్ఫార్మ్ పార్టీ మెంబర్స్ అండ్ అలౌ దెమ్ టు అబ్స్టాండ్ ఇన్ కేస్ ది డిసైడ్ నాట్ టు ఫాలో ద పార్టీ లైన్ అంటే పార్టీ వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ఒక అల్టిమేటమ్ జారీ చేసేది వన్ లైన్ విప్ టూ లైన్ విప్ అంటే ఓటు వేసేటప్పుడు అందరు ఉండాలని చెప్పి చెప్తారు త్రీ లైన్ విప్ అనేది చాలా డేంజర్ అమ్మా త్రీ లైన్ విప్ అంటమ్మా ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ and is employed on important occasions such as second reading of the bill second reading first reading second reading unta the parliament lo second reading of the bill aa samayamlo gavachu no confidence motion avishwasa thirmanane pravesha pettinappudu gavachu evaru kuda daniki vetrekanga ఓటు వేయకుండా హాజరు కాకుండా ఉండరాదు ఓకే మా పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను ధిక్కరించరాదు అంటారు అందుకే రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఓకే ఈ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఇది ఎమ్మెల్సీ సారీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కవిత గారిని ఇదైతే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఈడీ అంటమ్మా ఈడీ విచారణకు పిలిచినప్పుడు ఈ ఉమెన్ ప్రొటెస్ట్ కోసం ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కోసం నేను ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి దాని తర్వాత షీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద బిఫోర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఓకే డిమాండ్ ఫర్ ద పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా కెన్ బి ట్రేస్ బ్యాక్ టు ద ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ థర్టీ ది ఉమెన్ లీడర్స్ బేగం షా నవాజ్ సరోజి నాయుడు ఉమెన్ లీడర్స్ ఎవరమ్మా బేగం షా నవాజ్ అదే రకంగా సరోజ్ని నాయుడు వీరిద్దరు కూడా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కోసం బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గర పోరాటం చేయడం జరిగింది ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కేమ్ అప్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ బట్ వాస్ రిజెక్టెడ్ ఓకే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ లోక్ సభ ఇన్ సెప్టెంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ టు రిజర్వ్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ద సీట్స్ ఇన్ ద లోక్ సభ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ప్రస్తుతం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మాత్రమే మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఉన్నది నానా దెర్ ఈస్ నో సచ్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ the bill failed to get the approval of the house of the parliamentary committee uh, uh, approval of the house later on it was referred to the parliamentary committee the in 1998 bill was reintroduced in the 12th lok sabha by atal bihari watch by led national democratic alliance government but failed to receive the majority votes 
माला दी नई नई नईन टू थौज टू टू थौज थ्री इंट्रड्यूस का फेल लेटेस्ट रेवेल एन टू थौज ए पार्लमें मनमोहन सिंग लैंड युनेड प्रोग्रेसीव अलय यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट पैदे टेबल द बिल इन राज्यसभा इन फास्ट वित् वन एटी सिक्स वोट दवेवर द बिल नेवर टेकन अप फर् कंसडरेश लोकसभा अं ला वि डिजल्यूशन आफ द फिफ्टींत लोकसभा अर्थम सो लेटेस्ट इंट्रड्यूस एवरम्मा अंत मनमोहन सिंग गवर्नमेंट फोर्टी पर्सेंट आफ द मेबर्स आफ द इंडियन पार्लमें आर् उमेन इप्ड दाका पार्लमें चरत्र में इदे हय्यस्ट एंत शात महिंतारम फोर्टीन पर्सेंट अकॉर्ंग द इंट पार्लमेंटरी यूनियन इंडिया हाज फ्यूअर पर्सेज आफ् उमेन इन द लोअर हाउस अंड इट्स नेबर सच ऐस ने पाकिस्ता अं चूँ नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश कन्ना इंटर पार्लम इंडिया हाज फ्यूअर पर्सेज आफ् उमेन इन लोअर हाउस अंत वाल कंपेर चुस्कू वी आर् ऐक्चुअली गोइंग अहेड नैक्स्ट कंपैशन अपाइंट अंत और तंड रिटैर आईना तंड्र वाली रिटैर्मेंटना तंड्री सर्वीस मरण आचेट एंप्लायेंटे कंपैशन एंप्लायेंट अभी चतारम सो इध आर्टिकल थर्टी नईन डैरेक्ट प्रिंसपल आफ स्टेट पॉलिस दी संबंधी प्रोविजन उ अंत इट द रेस्पिटी आफ द गवर्नमेंट टू डू सो इट इज नाट अ रईट इट इज द रेस्पिटी आफ द गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड सम अप्लीकेशन फर् कंपैशन अपाइंट दट वेर फैल्ड बै द डिपेडेंट आफ द डिज गवर्नमेंट एंप्लायी इन वेस्ट बेगा सुप्रीम कोर्ट दाँ रिजेक्टे आर्टिकल थर्टी नईन दाखिल संबंधी प्रोविजन उ इट एम टू प्रोवैड एंप्लायेंट अं कंपैशन ग्रउंड टू द डिपेडेंट फैमिली मेबर्स आफ द गवर्नमेंट सर्वे हू डाइस इन हार्डने रिटायर्ड मेडिकल ग्रउंड लिविंग द फैमिली वितौट एनी सोर्स आफ सस्टन डिपार्टेंट आफ पर्सनल अं ट्रैनिंग विषय चूस्त विषय चूस्त एम चुप्तेंटे यस अकॉर्ंग टू द इंस्ट्रक्ष आफ द कंपैशन अपाइंटेंट अंडर देंट्रल गवर्नमेंट गिवेन बै डिपार्टेंट आफ पर्सनल अं ट्रैनी मिनीस्ट्री आफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेस एंड पेन कंपैशन अपाइंटेंट हू कैन एक्सटे टू द डिपेडेंट फैमिल इफ कंडीशन चूँ डईस वैलि सर्वीस सर्वीस उ मरणी सर्वीस मरण रिटायर्ड आ मेडिकल ग्रउंड अंडर रूल टू सो गुर्तपेक इनक्लूड डेथ बै द सूसइड सर्वीस उ आत्महत्य चलो कंपैश एंप्लायेंट कनीकोर सीसीएस मेडिकल एग्जामे रूल करेस्पिंग टू सेंट्रल सिविल सर्वीस रेग्युलेषन बिफोर फिफ्टी फाइव इयर्स आफ् एज फिफ्टी सैवन इयर्स फर् एस ट्व ग्रूप टी ओके मेडिकल ग्रउंड किटैर्ड आईना नैक्स्ट रिटैर्ड आ मेडिकल ग्रउंड अंडर रूल थर्टी एट आफ द सीसीएस पेन रूल नई सी टू आर् द करेस्पाडे प्रोविजन इन द सेंट्रल सिविल सर्वीस रेग्युलेषन बिफोर अटैंड द एज आफ फिफ्टी फाइव इयर्स मेडिकल कारण चीड अ पर्सन कैन ऐक्चुअली रिटायर रिटायर आइन तरह कंपैशन एंप्लायेंट इवच्छी कोई प्रोविजन उ सुप्रीम कोर्ट मत दाने को नैक्स्ट डिप्यूटी स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर व्यक्ति साधारण चूसक ट्रडिशन प्रकार स्पीकर रूलींग पार्टी की संबंध व्यक्ति अच्छे डिप्यूटी स्पीकर अजिशन पार्टी की चंद्र व्यक्ति अवतार काट्यूशन एक्सपर्ट अंड अजिशन पार्टी टर्म दशन फर् दस्ट आफ डिप्यूटी स्पीकर ऐस अनप्रेसीडेड अं अकाट्यूशन इप्ड दाका प्रधान प्रतिपक्ष पार्टी ले मुख्यमंत्री उद्देश्य तो डिप्यूटी स्पीकर आर्टिकल नई थ्री एम चुप्त हाउस आफ द पीपल शैल ऐस सून मे बी चूज टू मेबर्स द स्पीकर अं डिप्यूटी स्पीकर सो आफ एंड द स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बिकम वेक द हाउस शैल चूज अनदर मेबर आर्टिकल वन सी एट सिमिलर ऐ वन सी एमो असैम्ली संबंधी चुप्त Constitutional experts prove that Article 93 and Article 178 use the word "shall," indicating the election of the speaker and deputy speaker is mandatory under the Constitution. Deputy speaker in India, sir, if speaker resigns, resignation addressed to either speaker or deputy speaker as they represent the house. ओके स्पीकर राज्य नामलेखन अवर किस तरह मा deputy speaker deputy speaker अवर किस तरह speaker की 
When Neelam Sanjeev Reddy resigned as speaker in 1969, he addressed resignation to the deputy speaker. If deputy speaker post is vacant, the house is informed of the speaker's resignation by deputy speaker or secretary general. Resignation is notified in the Gazette and Bulletin per rules. 1941 law, KV, HV Kama Teman Arante, Speaker resigned resignation should be addressed to the President and not to the Deputy Speaker. Speaker Tana Rajiana Manu, Deputy Speaker Kiyaradu, Kane, this Kave President Kiyalana, Evarama, HV Kamath. Indukanante, Deputy Speaker Anna Vekti, subordinate, is not a superior to the Speaker. Epidana Rajiana Mani, Mana Pinana Vectula Kiyalagan, Kinduna Vectula Kiyara than Jepe, HV Kavathana. Can be Arambet Kavanarante, disagreed, disagreed and said, Speaker and Deputy Speaker are chosen by the House, so resignation should be. Be addressed to the house. While it's there, good. Several of the bill covered. As Raji Namani, good. Sabke Teliye Cheyali and Chepe. We are ambed kar gari kara. Per konan chali gide. So they are some of the most important updates with regard to the Indian Polity section in the month of April. Okay. Next, very segment to Malimi mundi kosthano. Choose the one day. Achievers Academy. Thank you. Jai Hind.